kutokea ni kwamba kuna dada ambaye alikuwa amepotea hapo mimi niliona haya matangazo hawa ndugu wakiwa wanatangaza kwamba wamepotelewa na ndugu yao kwenye groups mm. za WhatsApp niliona lakini nilivyoona nikasema mm, huyu mtu mzima labda kuna kuna chochote atarudi na nini yani hivyo ndo nilivyokuwa nimewaza mimi lakini sasa upotevu wa huyu dada ndo umepelekea mpaka leo hii imekuwa heka heka ni kutokana na utata ambao upo baada ya, ya uchunguzi au kufuatiliwa wa ndugu wa karibu kutaka kujua kwamba ndugu yao yuko wapi kwa sababu amepotea akiwa katika mikono ya mume wake ni dada ambaye ameolewa yuko kwenye ndoa karibu miaka kumi ana mtoto ni ehe, ni mama wa mtoto mmoja na kama hivyo ana mume wake sasa taarifa pia za ndugu wao ndugu yao kupotea walizipata kutoka kwa mume lakini mume anadai baada ya siku nne kutoka kumuona mke wake kurudi nyumbani ndio kama ndio taarifa eh yani siku nne siku ya kwanza oh. anadai kwamba alipokea message kutoka kwa mkewe kwamba naondoka nimechoka na tabia yako ya kulala nje sijui na nini yani kwamba mwenyewe anavyodai walikuwa na maugomvi yao kwa hiyo mke wake ndo alimtumia hiyo message kwa kaka siku ya kwanza siku ya pili ya tatu ya nne ndo akaenda kutoa taarifa kwa baba kwamba mwanao hayupo tumekurofishana hivi na hivi na amenitumia message hii hapa Sao. sasa hapa nimezungumza na mdogo wa huyo mke ambaye ame, amepotea baada sasa kuona kwamba kupotea kwa ndugu yao kuna utata sio kama kapotea kwa kupotea tu au kwamba ameondoka kwa kupenda wanavyoona ni kama mtu ambaye ameondoshwa ama kuna sehemu yupo au kuna jambo lolote baya ambalo limemfika ndugu yao kwa sababu hata huko alikoenda hakuwasiliana nao na kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonyesha kwamba ndugu yao hajaondoka kama vile pochi yani unajua Usi unajua kiwa unatembea na mkeo unaondoka lazima ubebe kipochi chako huko ndani kuna wallet kuna vitambulisho vyako mm, unajua mm. sasa hivyo vitu vyote vimekutwa nyumbani nguo zake ziko nyumbani yani zote kwa kifupi kwa yani kuna vitu fulani ambavyo vimeashiria mpaka ikawa sasa ni heka heka sasa tumsikilize huyu mdogo mdogo mtu ambaye alopotea ni dadake taarifa zilivyomfikia kwa mara ya kwanza kwamba ndugu yake hayupo amekorofishana na mume wake mimi nilikuwa niko safari kutoka Dodoma na rudi nikapigiwa simu na babangu kwamba kutoa taarifa kwamba tunamtafuta dadaku kwenye namba za simu lakini bahati mbaya tumpati mm. lakini wamegombana na mume wake ila mbaya zaidi amemwachia ujumbe kwamba anaondoka mm. kwa sasa baba alijaribu kunipigia mimi kwamba je tunaweza tutampata kwa namba nyingine au kwa marafiki au unajua kama amekupigia au unajua popote alipo yeah nikamwambia kwamba basi naomba nimtafute then nita nitakuja nita, nita najibu mm. nikajaribu kupiga simu zote na, kwa namba zote ambazo ninazijua za dada yangu kwa bahati mbaya sikuweza kuzipata nikarudi kwa baba kwamba na mimi namtafuta kwa simu lakini kwa bahati mbaya mtu sijafanikiwa kumpata basi nikabeba nikaendelea kumpata mimi nita nita nitasema tu eh sio hapo kwa siku ya Jumapili Jumamosi Jumapili kapita nikamcheki shemeji kwamba amerudi akisema hajarudi nikamtafuta siku ya Jumatatu nikamuuliza amerudi akisema hajarudi nikamtafuta siku ya Jumanne akisema hajarudi lakini shemeji hii kitu ishakuwa serious unaonaje kama mnaweza mkaja nikamwambia basi naomba tu, tu, tuje mpaka Jumamosi hata kama yuko sehemu amepata hasira mm. mpaka Jumamosi anaweza kaa tumshampata hiyo sehemu yangu Jumamosi tukakusanyika mimi kaka yangu na mume wangu kwenda mpaka Kigamboni kwa sababu Kigamboni tukafika tukafuta shemeji na dada yake na mtoto nikataka kujua kilichotokea akatueleza kama vile tu kwamba nikiwa kwenye mazunguko nilipata message ya mke wangu kwamba na amechoshwa na tabia zake na ameshamwambia several time lakini bado anaendelea hivyo yeye anaondoka na mwachia mtu kwa message ilikuwa nasisitiza kwamba huko nipata tena kwa namba hii na safari nje ya nchi lakini angalia mtoto vizuri tukamwomba unaweza akatuonesha hizo message akatuonyesha hizo message leo kambia message ilitumwa lini akasema ilikuwa ni tarehe 15 jioni saa 1:30. Mm. Okay, tukatoka pale tukagoma umeripoti akasema nimeripoti siku ya tarehe 19 kwenye kituo cha polisi huko karibu kwa mji mwema. Mm. Tukatoka pale tukaenda kwa sababu basi sawa tukaangalia mazingira pale nyumbani alikuwa anasoma mazingira mazuri hayakuwa mazingira mazuri kwa kweli mm. sio sehemu yenye utulivu. Tukaenda kumtafuta dada wa duka la dawa kwa sababu ni dada ambaye ndio alikuwa anamuuzia msichana wake wakazi wa dukani. Ni nesi kaenda kwamba wewe jinsi je unajuaje kwa taarifa kutoka kwa bosi wako amepotea lini na una taarifa gani juu ya kupotea kwake akatupa information kwamba tarehe 14 alikuwa naye mpaka wanafunga duka vizuri tu nyumbani mm. akaaga anaenda kupika chakula lakini ilikuwa muda wa kufunga saa na nusu alipekea mauzo akiwa nyumbani kwake kwa hiyo tukao tunawaakia kwamba tarehe 14 alikuwa na alikuwa mzima kabisa sasa nilipelekea mwezi wa saa 3:30 hivi nyumbani kwake na alikuwa yuko salama na sikukuta kama kuna shida yoyote. Akasema mnamo siku ya tarehe 15 kulikoamka jirani yake wa Chigopesa kamfata kwamba bosi wako aliniambia nimtumie pesa shilingi 75. Na 
akadai kwamba ni utanipa wewe. Kwa nini kuja kwa ajili ya unipe zile pesa ambazo niweza kumtumia bosi wako. Akambe basi ni sawa ina shida lakini naomba nifanye confirmation kwa sababu mara nyingi ashanyambia nisitoe pesa bila kufanya udhibiti. Walipofanya kupiga simu kudhibitisha kwamba ni pesa ulituma simu iliita sana lakini baadaye ikazima kai katika Tukapata mtu wa pili huyu ambaye ni dada tuko pesa tukaenda tena kujiridhisha na kupata maelezo yake. Tukamuuliza tulipofika kwa dada tuko pesa tukajitambulisha lakini pia tukamuuliza unamfahamu Naomi? Akisema namfahamu. Unaweza ukazungumziaje juu ya siku ya tarehe 15 na wewe mara mwisho kuna na naye lini? Akisema mimi sijaona na naye ila siku ya tarehe 15 saa 1:30 asubuhi alitumia message kwamba nimtumie pesa. Ukamwambia shilingi ngapi 75? Je, ulimtumia? Akamwambia nilimwambia kwamba niko mbali ila nikifika nitatuma. Ilipofika saa 3 kuna saa 4 akatuma ile pesa. Tukamwambia eh baada ya hapo sasa baada ya hapo nilikuwa nikipiga kuconfirm kama amepata sikuweza kumpata tena simu yake haikupokelewa. Mm. Basi tukaenda kituo cha polisi kujiridhisha kama Arabi imeandikwa. Tukakuta mm. kwamba Arabi imeandikwa. Tulimuuliza aliandika mume mume alitoa taarifa tayari kwamba mke wake ameondoka mm. amesafiri nje ya nchi kweli kwa ni kama taarifa tu mm. tukamwambia lakini sawa imeshapita sasa wiki moja inaenda kama wiki na nusu tuna wasiwasi na uhai wa huyu mtu je kuna msaada wote ambao tunaweza kutafanya au jitihada yote katika kumtafuta mm. wakasema huyu ni mtu mzima na ni taarifa ya kupotea tu kwao tunaichukua kama taarifa atakapopatikana mtatuita kwa pale tukaenda kituo cha Gabona akisema labda kama mkuna ishu yote ya kufuatilia kwa sasa ni kweli tumeona message lakini sasa tunawaka gani kama hizi message zimetoka kwa kwa dada yetu naomba akisema sasa kama kuna ishu yote ya kufuatilia na mambo wasana sana na shemeji kuzunguka kuna huku baada ya kwenda inaenda wiki ya pili tukaanza kuona hii ni serious kweli situation kwamba sio mtu tu ameondoka kwa asila za ugombi na hivi na hivi mm. tukaanza kulipoti sehemu mbalimbali sasa kutoa matangazo kushirikisha ndugu ilikuwa ni katika familia lakini tukashirikisha ndugu wengine sasa katika ukoo pia wanao wakashtuka kwamba kwa nini mmefanya delay tukasema sasa the way ilivyo ripotiwa hii kitu ni kama familia tukiwa tunaendelea na uchunguzi shemeja akanipigia simu kwamba tarehe 17 inaonekana kuna mtu amemuona nani mke wangu huyo mtu huwa anamchukua mtoto anampeleka shule ni jilani tu kamuona anageka na bega anaosha gari aondoke tarehe 17 tukamwambia aha kwa hiyo ilikwaje ulipopata huo jumbe ukafanya umefanyia kazi anasema lakini pia nikauliza gari alikuwa akapanda pikipiki akaondoka ikabidi tufunge tena safari kurudi Kigamboni ili tuweze kuonana sasa vizuri hiyo taarifa kwamba huyu ni mtu wa msinga anaweza katuambia baada ya kusema huyu mtu aliyemuona ni mfanyakazi lakini ni mgeni hayupo tukamwambia hayupo ameenda hapa kisa nimeshamsafirisha kwenda Bukoba nani anasema hivyo shemeji wetu hiyo kwamba tumemsafirisha kwenda Bukoba kwa sababu kuna tukio lilitokea kwao tumempeleka Bukoba akasema tukamuuliza sasa oho si ataonesha huyo bodaboda aliyepanda nikamwambia kama aliwasha gari pop kwamba kale kama mji ni kadogo sana hiyo same gezololo ambapo kaa likakataa kuwaka pop alimita deliver bodaboda kwa deliver bodaboda wa pale sio wote wanajulikana yani ni wanajulikana kwa nini usingemchukua af then ukawapeleka kwa bodaboda wa pale aseme alimpakia bodaboda yuko ili bodaboda atuambie alimpeleka wapi akasema unajua huyu ni mgeni mume wewe anaanza kusema mkiwe kama mtumia message kaondoka lakini kuna mtu alimuona tarehe 17 kwa mujibu wake sasa anasema wakati wote huo akiwa na harakati za kumtafuta ndugu yao akawa anashirikiana na Shemeji wakiamua kwamba wakiamini waki kwamba maneno anayowaambia Shemeji kwamba ndugu yao amekasirika ameondoka nyumbani. Ndiyo. Umeona eh? Mm. Kwa bado anashirikiana na Shemeji kuendelea kumtafuta ndugu yao. Tunaendelea kushirikiana na Shemeji katika kila hatua ambazo tulizokuwa tunaenda. Mpaka sasa tulipo involve wataalamu mbalimbali ikiwepo watu wa cyber kufuatilia sasa taarifa za mitandao simu zake mara ya mwisho aliwasiliana na nani na nini hapo ndo utatu ulipoanzia mm. baada ya kujua hapo tulikuwa tunaenda sasa wiki ya nne sasa mm. ripoti za utaratibu wa simu zikaanza kujua kwamba tunataka last namba aliyowasiliana naye mm. tukapata namba ambayo ni 128 ndo namba ya mwisho ambayo ilipiga kwenye simu ya sister mida ya saa saba na robo kwa hiyo kwanza kuifuatilia ile namba ni nani ili tujue kwamba aliwasiliana naye nini mm. tulipata shida sana kupata ile namba kwa sababu ni namba ambayo ilikuwa haijasajiliwa lakini baadaye wataalamu wa mitandao walifuatilia mpaka kujua mwenye huyo namba vinatupa mashaka ni shemeji yetu yani ni huyo mme wa, wa dada yangu ndio mwenye hiyo line ya hiyo namba na hiyo namba pia kuipata haikuwa rahisi kwa sababu ilikuwa ni namba ambayo wali, ilikuwa ikumbuka haijasajiliwa 
kumbuka ilikuwa haitumiki kwenye smartphone ilikuwa inatumika kwenye simu ya kitochi na ilikuwa haiwasiliani mara kwa mara haikuwa rais wakamuhoji sasa hii imekuwa je namba umeipata wapi ni yako kwa kakili ni yako kwa kemia 28 sio yako lakini huwa anaitumia anaitumia wapi anaitumia kwenye vitu vyake ambapo sio mara kwa mara kwa hiyo kuna simu ya kitochi ambayo iko nyumbani mara nyingi anaitumia hiyo simu sasa hapo ndo utacha ulipoanzia tukaanza kushtuka kidogo kwa sababu muda wote tulikuwa tunaambatana sana na shemeji kila hatua na anatoa ushirikiano mzuri sana kila sema ambapo tulikuwa tunaenda Umeona eh? Sorry ndefu lakini nzito. Mm. Kwa hiyo waka wataalamu mm. utulie. Eh utulie. Mm. Wataalamu katika harakati za kutafuta wakagundua kwamba namba ya mwisho iliyowasiliana kwenye simu ya huyo dada mm. ni namba ambayo wao walikuwa hawaijui lakini mwisho siku ikaje kajulikana kumbe ni namba ya mume ambayo huwa haitumii mara kwa mara. Kwa mm. baada ya uchunguzi uchunguzi wewe hii namba yako kwa lakini huwa si itumii. Umeelewa? Kwa nini nakumpigia kwa namba Na utajua sasa hapo si ndio bado wataalamu wanaendelea utanani utajua tu. Mm-hmm. Sasa wakaanza kuchunguza sasa na message. Kwa hiyo kwa kwamba ile namba ni ya mume kidogo ndugu wakapata hofu. Kivipi? Kwa hiyo wakaanza kuchunguza message ile kama kweli ilitumwa na yule dada mwenyewe kwamba mimi naondoka nimechoka na tabia zako za kulala nje yani kwamba kwenda kwa mume eh, au ni mume mwenyewe ndo alitumia eh, ndugu sasa ndo eh, ana mashaka eh, haya sasa ndo anaendelea wakiwa na polisi pamoja na wataalamu kujua kwamba ni kweli hiyo message alituma yeye mwenyewe ile message iliyotumwa ni nani alituma ni kweli ilitumwa na mtu sahihi mm-hmm. kwamba alitumia message ameagwa na mke wake kwamba anaondoka ikaanza kufuatiliwa ile message ilitumwa na nani ilitumwa na simu gani ilitumwa wapi sasa majibu yakaa anatoka yana utata ya, ilifanyika uchunguzi ikachukua tena wiki mbili baadaye tukapata majibu kwamba message iliyotuma pesa ilitumwa kwenye simu ya kitochi ina maana kwamba line ilitolewa kwenye simu ya sister ambayo ilikuwa ni ya smartphone ikaweka kwenye simu ya kitochi ikatuma ujumbe ilivyotuma huo ujumbe ambao kama utakapokuepo upo kwa sababu ni ujumbe ambao upo ikatuma ujumbe ilivyotuma ujumbe dakika mbili baadaye ile line ikarudishwa tena kwenye simu ya smartphone baadaye ile line ya 128 iliingia ambayo ni line tumefanya kazi sana kujua miliki ni nani ikaingia kwenye simu. kwenye simu ya kitochi mm. lakini baadaye ikaonekana kwamba um, aliyetuma message na aliyepokea message alikuwa katika the same attitude moja an attitude moja yani kwa sababu attitude zikiwa tofauti hata mtu akiwa katika hatua tano tofauti ni attitude tofauti ikaonekana iko katika attitude moja wakamuita kwamba tunaomba ufafanuzi kwa sababu maelezo ya shemeji ilikuwa kwamba alikuwa na ugomvi na mke wake kwa hiyo ni kama aliondoka alikuwa halali hapo nyumbani kwa siku tatu fulani hivi na ndio maana hata ile message inasema nimechoka na tabia zako za kutokulala nyumbani nimeamini sasa wakamuliza how hii message inaonekana anayetuma na anayepokea yuko katika simu moja akasema alikuwa na chaji simu kwa hiyo kwa kweli mashaka yakaanzia hapo kuonekana kwamba huyu ndugu yetu sidhani kama ameondoka kwa bidhaa yake mwenyewe mashaka ndugu sasa yanazidi hmm. kuongezeka kwa mume isikao wasiwasi ndio akili hmm. hey. lakini wakati huo watu wanashiriki kumtafuta hmm. pamoja na mume mume naye anasikitika hmm. pamoja na mume anatafuta mkeo sawa lakini wakati huo na wenyewe polisi hmm. na wanajiuliza mbona sasa mambo yao eh, hii message ilotumwa ya mke kuaga mbona ilikuwa iko sambamba na simu ya ya mume kuna nini eh, yani mkono huu na mkono huu hmm. alafu ile simu ya mke inaonekana ilikuwa na password kwa hiyo ile line ya mke ilitolewa kwenye smartphone ikaikuwa kwenye kitochi Yaani message ya kwamba naondoka nimetoka na tabia zako imetokea kwenye kitochi. Afu baadaye ikarudishwa tena simu kwenye hmm. nani line kwenye smartphone, afu kitochi kikarudi kwenye ile namba ambayo <coughs> ilionekana iko kule. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Teknolojia tunaisikiliza. Mhm. Maneno ya bosi Ruge alisema. Ogopa Mungu na teknolojia. Mm-hmm. Dunia imekuwa nyepesi sana. Mm-hmm. Sasa mm-hmm. anasema wakati ndio wametoa kwenye mitandao kama nilivyoambia mimi niliona kwenye grupu za WhatsApp mbalimbali kwamba dada alikuwa akitafutwa mwanzoni kabisa miezi iliyopita huko. Mm-hmm. Anasema walivyotoa wakaweka mpaka kwenye ma Facebook huko kuna majirani wali comment ambao wanakaa huko geza ulole karibu na na, na huyo mama aliyopotea. Mm-hmm. Mm-hmm. Wakasema mbona hii tarehe mnaosema tulisikia ugomvi mkubwa sana. Majirani sasa. Majirani sasa. Wako Facebook. Wa, wa, wana comment huko sasa. Sa. Wanajaribu kutoa wanachokijua jamani usi jirani yetu huyu mama fulani. Mm. Msikilize mwenye dada huyu. Kuna baadhi ya majirani na na, na, na koti niisha pigua simu na mmoja wa rafiki 
ambaye ni mwanakikundi mwenzake akinieleza kwamba mme wake anasemaje nikamwambia tunahangaika na shemeji pia picheme yetu pia hajui akasema nauliza tena mume wake anawajibu nini nikamwambia kwa nini unaniuliza ili swali several time anasema akanyambia na omi kwa jina lingine anaitwa Sandra ni, ni rafiki yangu sana na nilipoona kutoweka kwake huwa tunashia siri hata siri za changamoto za ndoa na ni mtu wa kwanza kunyambia mimi nivumilie kwenye ndoa yangu sitegemei kama anaweza kuondoka kumwacha mtoto wake mmoja ambaye amempata kwa shida mm. sitegemei hichi kitu muulize mume wake anasemaje nikamwambia kwa kweli mume wake naye ayuko katika dimbwi kama tulionao sisi anaambia tarehe 14 kwenda tarehe 15 walisikia ugomvi mkubwa je nauliza tena mume wake anasemaje tuli nilichukua ile maelezo nikawaeleza maskari kwa sababu sisi tukaambia tunaanza kuwa na mashaka na huyu mtu ambaye tunajua tuko katika timu moja tunajenga kumtafuta dada yetu tunaanza kupata mashaka kwamba huyu mtu haiwezekani atoe line atume ye mwenyewe iwe katika the same mm. lakini baadaye ilihitajika ili shemeji wachukue simu zake zote baada ya kuona sasa kuna utata wa hizi mesh na nina nini tukamuuliza tupe majibu tumepata tukamuuliza eh tumepata changamoto na mshtuko kusikia line ya kutuma na kupokea iko tena hapa hapa hilo unalisemaje akasema mimi nilikuwa na chaji nilikuwa mita mia atoe imebadilika tena sio kwamba nilikuwa siku tatu sipo nimetelekeza mm. kwamba nilikuwa na chaji simu sehemu lakini maskari walijaribu kusema hata kama ulikuwa na chaji simu nchi afu mtu akatuma message ndani ni hati tuli tofauti hati tuli moja ni simu zilizoko juu ya meza hii inapokea na kupokea mkono huu na huu mm. sijua